പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഏർലി സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സമരങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ദി സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ചമ്പാരൻ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് ചമ്പാരനിലുള്ള ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് നടത്തിയ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളാണ് ഇത് അതെവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിൽ അതിൻ്റെ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അടുത്തതാണ് അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് അഹമ്മദാബാദിലെ കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് അത് ഗുജറാത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് പെസൻ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ കേദ അതും ഗുജറാത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രഗിളുകൾ ഏരിയ ഇയറൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ചമ്പാരൻ ഗാന്ധിജി റിസോർട്ട് ടു ഡിസ് ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ഹീസ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കമ്പൽ ദ അതോറിറ്റീസ് ടു പാസ് ലോസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ചമ്പാരനിലെ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ പബ്ലിക്കിനെ പ്രസൻറ്റ് പബ്ലിക്കിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ ആൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് അതിനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസിനെല്ലാം ഈ ലോസൊക്കെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വന്നു പാസ്സാക്കേണ്ട വന്നു After he struggled in Chambaran, Gandhiji worked for the progress of Chambaran region by establishing primary schools, initiating medical aids and involving me uh, in cleaning activities. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ലോസൊക്കെ പാസ്സായതിന് ശേഷം ഗാന്ധിജി എന്താ ചെയ്തത് ചമ്പാരനിൽ കുറേ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് തുടങ്ങി പിന്നെ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങി പിന്നെ ക്ലീനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി കോട്ടൺ മിൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദയർ സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സോറി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ വെൻ ദ വോർ ഡിനൈഡ് ബ്ലാക്ക് ബോണസ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് കോട്ടൺ മിൽ വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ സ്ട്രൈക്ക് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് എപ്പോഴാണ് അവരുടെ ബ്ലാക്ക് ബോണസ് നിർത്തലാക്കിയപ്പോഴാണ് അവർ അങ്ങനൊരു സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് ഗാന്ധിജി ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ സെയിം മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി യൂസ്ഡ് ഇൻ ചമ്പാരൻ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്താ ചെയ്ത് ചമ്പാരൻ്റെ ചെയ്ത അതേ തരം ആ സെയിം മോഡൽ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തത് ഫോളോയിങ് ഹിസ് സത്യാഗ്രഹ ദ അതോറിറ്റീസ് അഗ്രീഡ് ടു ഹൈക്ക് ദ വേജസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് കെയിം ടു ആൻ എൻഡ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹം കാരണം ഈ എന്താ പറയുക ഈ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ അവരുടെ ശമ്പളമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഡ്യൂ ടു ഡ്രോഡ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ കേഡാവർ ലിവിങ് ഇൻ അട്ടർ മിസറി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കേഡേലത്തെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അവരുടെ ഓരോ ഫീൽഡിലത്തെ എന്താ പറയുക കൃഷിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നശിച്ചു പോയപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ദുരിതത്തിലായിരുന്നു ദ റൂളേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു കളക്ട് ടാക്സ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദീസ് പൂർ വില്ലേജസ് പക്ഷെ അത്രയും പോലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അപ്പോഴും ടാക്സായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സത്യാഗ്രഹ ഇൻ എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സത്യാഗ്രഹ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയായിട്ട് ഗാന്ധിജി എന്താണ് സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങുകയാണ് ഹി അഡ്വൈസ് ദ പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു പേ ടാക്സ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ടാക്സ് ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ അതോറിറ്റീസ് വർ ഫോഴ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അതോറിറ്റീസിന് ടാക്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഹീസ് ഏർലി സ്ട്രഗിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് അഹിംസ മേ ഗാന്ധിജി എ പോപ്പുലർ ലീഡർ അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അഹിംസയും സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ
national movement was uh, confined to the educated session of this society his methods of protest attracted the layman to the movement appo endha parayne ee political aayittu aalu kadannu vannappo education systemilum nammada society lokke kore maatangal veriyana main aayittu endha parayunnathu adeham kondu vanna oro satyagraha allenge aalu protest cheyna reethiyilana maatangal vannathu എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്ക എത്തിച്ചത് ആളുടെ രീതികളാണ് ദിസ് സിറ്റി സെൻട്രിക് നാഷണൽ മൂമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ടു റൂറൽ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ ഈ സിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ നാഷണൽ മൂമെൻറ്റ് ഒക്കെ എവിടെക്കായി റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്കും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും അറിയപ്പെട്ടു ഗാന്ധിജി ബിക്കം എ നാഷണൽ ലീഡർ അസെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി അവിടുത്തെ ഒരു നാഷണൽ ലീഡർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു നാഷണൽ ലീഡർ തന്നെയായിട്ട് ഗാന്ധിജി മാറുകയാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ നാഷണൽ മൂമെൻറ്റ് ഗാന്ധിജി എൻ്റേഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂമെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൊവാൾട്ട് റോവ്ലാറ്റ് ആക്ട് അപ്പോൾ റോവ്ലാറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജി കയറി വരുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂമെൻറ്റിലേക്ക് ഗാന്ധിജി കയറി വരുന്നത് റോവ്ലാറ്റ് ആക്ടിന് എതിരെയായിട്ടാണ് വന്നത് In the pretext of preventing extremist, extremist activities, the British Parliament passed the Rowlatt Act in 1919 limiting the civil rights. As per this act, any person could be arrested and imprisoned without trial. So, this is the act that we have to do with one another. 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജയിലിൽ കൊണ്ടുവരിക ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിനെ എതിരെയായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി രംഗത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ജാലിയൻ ബാല മസാക്കറിനെ പറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാലിയൻ ബാല മസാക്കർ എന്താണ് പീപ്പിൾ ഗ്യാതേഡ് അറ്റ് ജാലിയൻ ബാല ബാഗ് ഇൻ അമൃത്സർ ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അറസ്റ്റ് ഓഫ് സൈഫുദ്ദീൻ കിറ്റ്സ്ലു ആൻഡ് സത്യപാൽ ഹൂ ലെഡ് ദ ആൻറ്റി റൗലറ്റ് ആക്ട് എജുക്കേഷൻസ് ഇൻ പഞ്ചാബ് അപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ലൂൻ്റെയും സത്യപാൽ അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും അറസ്റ്റിന് എതിരെയായിട്ടാണ് പീപ്പിൾസ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിൽ ദി സിറ്റി ഇസ് വാസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ആർമി അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റി എന്താണ് ആർമിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് അന്നേരം നിൽക്കുന്നത് അക്യൂസിങ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് വയലേറ്റഡ് ഹിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ ഡയർ ഓർഡർ ടു ഷൂട്ട് വിതൗട്ട് വാണിങ് പക്ഷേ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ആ ജനങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയണ കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാണിങ്ങും ഇല്ലാണ്ട് അവരെ വെടി വെച്ചോളാനാണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് ജനറൽ പറഞ്ഞത് ദി ഇന്നസെൻറ്റ് ആംലെസ് പീപ്പിൾ വർ ഡ്രാപ്ഡ് ആസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വേ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ദ ഓൺലി എൻട്രൻസ് വാസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ആർമ്ഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജിയേഴ്സ് അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ കത്തിയോ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആംസും അവരെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ അവർ അവിടെ പെട്ടു പോവാണ് ഇത് അവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗവും ബിൽഡിങ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആർമിക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജിയേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയാണ് ആസ് പെർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡ് ഷൂട്ടിങ് ഓഫ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ ഡെത്ത് ടോൾ വോസ് ആക്ച്വലി ഡബിൾ ദിസ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേരെയാണ് ഇതിൽ കൊന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ഇരട്ടി ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാലിയൻ ബാല മസാഖർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടണം മസാഖർ അറ്റ് ജാലിയൻ ബാല ബാഗ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ അപ്പോൾ ഈ ജാലിയൻ ബാല ബാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നാഷണൽ ലെവലായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസ് എൽ അറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ജാലിയൻ ബാല ബാഗ് ശുക്തി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന് അടിത്തറ ഇട്ട് കൊടുത്തത്
from the anti rowlett protest motivated gandhi ji to declare non cooperation against the british appo ഈ ആൻറ്റി റൗലറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അത് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആ ഒരു റൂളിനെതിരെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൊമെൻ്റ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവത് റെഫ്യൂസ് ടു പേ ടാക്സസ് അപ്പോൾ അവത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഫാമേഴ്സ് എല്ലാവരും ടാക്സ് അടച്ചില്ല അത് ടാക്സ് അടയ്ക്കൽ നിർത്തി ദ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ നോർദേൺ ആന്ധ്ര entered the forest and collect the forest producers violating the forest law appo forest laws okke avarku ediri aayittu ee tribal groups andreyilulla northern andreyilulla tribal groups ellarum forest il kadakkey forest it products okke edukkum cheyana farmers in uttar pradesh refused to carry the luggage of colonial officials appo endha parayne ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഫാമേഴ്സ് ഈ കൊളോണിയൽ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ലഗേജ് ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് കൂട്ടാക്കിയില്ല വർക്കേഴ്സ് ട്രക്ക് വർക്ക് അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് ജോലി നിർത്തി വെച്ചു ലോയേഴ്സ് ബോയ്ക്കോട്ട് കോട്ട്സ് അപ്പോൾ ലോയേഴ്സ് ആരാണ് വക്കീൽമാർ അവർ കോട്ടിൽ പോലെ നിർത്തി വെച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് ക്വിറ്റ് കോളേജസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് റൺ ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ എന്താ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊന്നും പോകാണ്ടിരുന്നു അത് ഏത് തരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലാണ് പോകാണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വുമൺ ബേൺ ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ സോറി ദ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ല കേട്ടോ ദി പബ്ലിക് അപ്പോൾ പബ്ലിക്ക് അതും എന്താണ് വുമൻസ് അടക്കം എല്ലാവരും ഈ ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം എന്താക്കി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളില്ലേ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തും വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ഷോ ബോയ്ക്കോട്ട് കോട്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോടതിയിൽ പോകാത്തതാണ് പറയുന്നത് ദ പബ്ലിക് ഷോൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചു അതുപോലെ ബോയ്ക്കോട്ട് എലക്ഷൻ എലക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു റിട്ടേൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ബ്രിട്ടീഷ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു തന്നെ നൽകി ഡിനയൽ ഓഫ് ടാക്സസ് ടാക്സ് നൽകാണ്ടായി സ്റ്റുഡൻസ് ഷോൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹിസ് അപ്പീൽ ഫോർ നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഗാന്ധിജി മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരും തോറും ഗാന്ധിജി പീപ്പിൾസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസിലും എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് പീപ്പിൾ വി ക്യാൻ ടു മേക്ക് ഇൻഡിജിനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് സ്പിൻ കാതി ക്ലോത്ത് യൂസിങ് ചർക്ക എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നാഷണൽ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പോപ്പുലറൈസ് ഹിന്ദി അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഈ തുണി ചർക്കയിൽ തുണി നെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല നാഷണൽ സ്കൂൾസ് തുടങ്ങി പിന്നെ ഹിന്ദി കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കാശി വിദ്യാപീഠ് ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠ് ജാമിയ മില്യ എക്സെട്ര ആർ സം ഓഫ് ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് students who boycott english education were attracted to national educational institution appo ee english school venda nu vecha kuttigalokke endana national education institution okke bayangarayittu ishtapettu during the same period maulana mohammad ali and the maulana shaukat ali intensified the activities of the khilafat movement appo ee endha ore ee same samayathu thanne maulana mohammad ali um adupole maulana shaukat ali um എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്തു ബൈ ഡിക്ലെയറിംഗ് ദ ഖിലാഫത്ത് മൂമെൻറ്റ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂമെൻറ്റ് ഗാന്ധിജി എൻഷുർഡ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ഖിലാഫത്ത് മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി ഈ മുസ്ലിംസിനെയൊക്കെ
ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി വാസ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് മാത്രമല്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി റെസ്പോൺസ് ടു ദ പോലീസ് ഫയറിംഗ് അറ്റ് എ മോബ് അറ്റ് ചൗറി ചൗറ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ദ വില്ലേജസ് സെറ്റ് അബ്ലേസ് ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പോലീസ്മെൻ ഡൈഡ് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഈ മോബിന് പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാരം പോലെയായിട്ട് അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് ചൗറി ചൗറ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാരമായിട്ട് അവിടുത്തെ വില്ലേജേഴ്സ് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തീയിട്ടു മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാർ മരിച്ചുപോയി ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഗാന്ധിജി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഗാന്ധിജിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി സോ ഹി കോൾ ഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂമെൻറ്റ് അതോടുകൂടി ഈ ഒരു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂമെൻറ്റ് നിർത്തിവെക്കാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നോക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത